Un pas de plus vers le rachat de Smart par Ineos Automotive. Hier, à l'unanimité, les membres du Conseil social économique de l'usine Smart ont donné un avis favorable motivé par le projet de vente. Les organisations syndicales estiment que cette opération a le mérite de sauvegarder les emplois du site jusqu'en 2024. L'application Tous Anti-Covid a été téléchargée plus de 8,7 millions de fois depuis sa création. L'objectif est simple, l'utilisateur testé positif peut prévenir immédiatement les personnes qu'il aurait pu contaminer. Elle permet aussi de remplir rapidement les attestations de déplacement. D'après les statistiques, depuis le 2 juin, 44 227 cas de Covid-19 ont été déclarés via l'application. Pour rappel, elle est gratuite et basée sur le volontariat. Le vendredi 13 est au centre de nombreuses superstitions. Pour certains, il est synonyme de malchance. D'autres, au contraire, pensent que c'est une bonne occasion de tenter leur chance au jeu. Avec un tirage du Super Loto à 13 millions d'euros, pour les buralistes et la française des jeux, on peut dire que ce jour est plutôt une aubaine. Souhaitons bonne chance aux joueurs qui se laisseront tenter. Les plateformes de contact tracing de la CPAM sont fortement mobilisées en ce moment. Dans les Vosges, ce sont une soixantaine d'agents qui se relaient pour appeler les patients positifs à la Covid-19. Ils ont environ 300 à 400 patients à contacter tous les jours afin d'évaluer leur état et leurs besoins et de remonter la chaîne de contamination. L'amadouvier est un champignon parasite qui a une forme de sabot de cheval. Il joue un rôle important dans la nature. En forêt, il participe à la décomposition du bois, ce qui amène des larves et insectes dans les trous de verre des arbres morts et permet ainsi aux oiseaux de se nourrir. Il peut également être utilisé pour enfumer les abeilles.